Gracias al trabajo de investigación de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, fue posible la identificación y posterior detención de un sujeto que agredió sexualmente a varias mujeres al sur de la capital. Le siguieron los pasos hasta encontrarlo. Tras la pista, Carlos Jiménez. Aquí en la Ciudad de México, al menos cuatro mujeres han sido atacadas sexualmente. Las autoridades capitalinas ya identificaron al agresor. Le dicen el violador de los 50 mil pesos. Es un violador serial que ya atacó a cuatro mujeres. Así se daba la noticia hace meses. En noticiarios y periódicos se difundía la existencia de un violador serial que estaba libre y atacaba mujeres en la capital del país. Y agredía aquí, en estas barrancas solitarias al sur de la ciudad. Aprovechaba lo apartado y la oscuridad de estos lugares para llevar a jóvenes mujeres y atacarlas ahí. Los especialistas encargados de investigar los delitos sexuales en la ciudad lo llamaban el violador de los 50 mil pesos. Y es que cada ataque les decía lo mismo a sus víctimas. Le infiere que le habían pagado 50 mil pesos para asesinarla, sin embargo le iba a perdonar la vida a cambio de que pues, ella accediera, accediera a tener relaciones o a ser violentada sexualmente. Por estas calles el hombre acostumbraba a andar tranquilamente y aquí encontró a la primera de sus víctimas, tiempo después a una más. La fiscal y su equipo acumularon la información sobre sus ataques, las horas y los puntos donde había agredido. Ya conocí el lugar, Conocía los recorridos en donde podía acercarse y podía someter este, a las víctimas. Eh, todas, eh, obviamente, son mujeres eh, jóvenes. Con la información que obtuvieron, los investigadores lograron realizar una serie de retratos hablados. Estos fueron los primeros bocetos de su rostro. Cuando se trata de delitos, en este caso de carácter sexual, o violadores seriales, es muy difícil obtener una fotografía o un nombre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son delitos ocultos. Pero al poco tiempo y con el testimonio de vecinos, obtuvieron esta fotografía. Conocían ya su rostro y su nombre, pero no lograban hallarlo. Durante meses la búsqueda siguió, aunque los ataques se habían detenido. Entonces los investigadores supieron por qué. Al hombre lo había capturado la policía por un robo y estaba preso en un penal capitalino, pero con otra identidad. Esta era su ficha de reo. Las visitas a prisión que le hacía su madre acabaron por delatarlo. Se hacen confrontas con lo que son actas de nacimiento, visitas en el reclusorio. Derivado de las visitas que él eh, recibía, se identifica que su mamá biológica es quien lo visitaba recurrentemente. Con el nombre de la mamá se identifica justamente que coincide con el acta de nacimiento y la persona que estábamos nosotros eh, buscando. Y así finalmente se confirmó. El violador de los 50 mil pesos, que ya esperaba obtener su libertad por el delito de robo, se quedó tras las rejas. Son instalaciones de la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Aquí se trabajó durante dos años esta investigación para ubicar a este delincuente. Actualmente se encuentra preso en un penal capitalino, acusado de cuando menos seis casos similares. La elaboración de retratos hablados, el trabajo de Gabinete y Campo, la coordinación y el análisis de todo un equipo de especialistas en delitos sexuales. Tras la pista, se logró dar con el violador serial llamado el de los 50 mil pesos. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.